tomar las medidas preventivas para que este accidente no vuelva a ocurrir concretamente. Para eso se investiga un accidente. Ya después internamente les decía, la empresa tomará alguna medida, etcétera. Bueno, eso, eso ya se manejará pues, de manera interna. Y como última parte, hemos visto el tema de las inspecciones, muy importante, muy importante lo que les decía al inicio de este tema. Muchas inspecciones, ¿no? Eh, muchas inspecciones que se han realizado en materia de seguridad, ¿no? Eh, ayudan justamente a evitar los accidentes. En conclusión, muchos accidentes se han evitado ¿no? por la realización adecuada de una inspección en materia de seguridad según el trabajo. ¿no? Las inspecciones pueden ser opinadas e inopinadas. El objetivo es el mismo, ¿no? lograr la mejora continua, lograr que el trabajador eh, desarrolle su actividad de manera segura, cumple el procedimiento. Cuando hablamos de inspecciones también comportamentales, etc. ¿no? Cumple el procedimiento y trabaje de alguna manera de manera segura. ¿ya? Entonces, han, han sido estos tres temas eh, el día de hoy, mis estimados amigos. Eh, me parece muy importante que ustedes lo sepan. Eh, de alguna manera lo hemos hecho también a grandes rasgos, hay que decirlo, eh, pero hemos tocado, he tratado de considerar los puntos más relevantes, los puntos más importantes. ¿ya? Entonces, eh, hemos llegado a la parte final. Entiendo que vamos a pasar a una pequeña ronda de preguntas. Adelante, por favor. Bien, muchas gracias al ingeniero Ángel Zárate por el desarrollo de la sesión del día de hoy, ¿no? Recuerde que estamos en la sesión número 3 del diploma de seguridad y salud en el trabajo, así que tenemos todavía unos minutos y eh, la invitación para los que están conectados a los participantes, a los ingenieros aquí en la sala de Zoom, ¿no? Por favor, si tuvieran alguna pregunta, eh, pueden escribir, pueden escribir aquí en la sala eh, del chat, ¿no? En el chat de Zoom para poder trasladarlas al ingeniero Ángel Zárate. Ya tenemos todavía algunos minutos. Mientras ello, también por interno me comunica, eh, me comunican que el enlace de asistencia está también ya publicado en el formulario, ¿no? Perdón, aquí en la sala, ¿ya? Para que por favor pueda ingresar sus datos. No se olviden, es importante para la emisión del diploma en, en la culminación del el curso. Así que vamos a dar unos segundos, si tenemos algunas preguntas. En su efecto, este, estimado Ángel, si pudieras ir complementando alguna información adicional ¿no? en estos 10 minutos que tenemos todavía. En caso hubiera alguna pregunta, estaremos habilitando el micrófono para poder trasladarte el mismo. Gracias, Juan. Bien, eh, con respecto a los temas que hemos tocado el día de hoy, eh, se complementan, ¿no? Eso, ese era el comentario final y ahora lo voy a explicar. Se complementan, pues, eh, básicamente el tema de seguridad habla de que se trabaja en seguridad para que no ocurran los accidentes, ¿no? Pero cuando ocurre un accidente, eh, debemos estar preparados. Y una manera de estar preparados es justamente contar con un plan de contingencia, ¿no? Básicamente. Y tener conformado también los respectivos comités, ¿no? Que van a actuar, las brigadas, en tal caso, que van a actuar eh, cuando pase, pues, una emergencia, una contingencia en general. Pues es muy importante. Porque cuando ocurre el accidente, ¿no es cierto? Eh, se va a activar básicamente las emergencias, las contingencias que la empresa, dicho sea de paso, ya debe tener contemplado, debemos estar preparados. Cuando hablamos de los indicadores, hablamos de los indicadores en materia de seguridad, que es un reflejo de la gestión que se tiene que hacer, eh, y les decía en la capacitación, estos informes mensuales, ¿no? Es, es un resumen básicamente que se ven reflejados en cuadros estadísticos, eh, horas hombre, y etcétera. Estos indicadores son muy, muy importantes. Estos indicadores, cuando pase el accidente, nos van a decir en algún momento, relacionado a algún trabajador o alguna actividad en específico, por qué pasó el accidente. Vamos a encontrar, con la ayuda de estos indicadores, la causa de repente de la ocurrencia del accidente. Bueno, este trabajador pasó o, o le ocurrió un accidente por, por el uso de repente inadecuado de una amoladora, bueno, es, eh, pero nosotros hemos dictado el curso, ¿no? 
nosotros hemos dictado el curso de, 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 de uso de amoladora y con estos indicadores nos vamos a dar cuenta que este trabajador justo de repente no asistió a dicho curso es muy importante ¿no? o asistió de repente y no este y no eh, se, se, se registró de repente la respectiva evaluación y demás ¿no? muy importante ¿no? esos indicadores estimados amigos va a reflejar repito una adecuada gestión y si no la refleja bueno hay que tomar medidas definitivamente porque también pueden haber indicadores negativos entonces una cosa lleva a la otra cuando hablamos de investigación de accidentes, uno de los factores importantes es revisar justamente estos indicadores. ¿Por qué ocurrió el accidente? ¿Por qué pasó el accidente? Cuando pase el accidente, ¿a quién debo llamar? ¿Qué dice mi plan de contingencias? ¿A quién debo, ¿Con quién debo comunicarme? ¿Cuál es el tiempo de respuesta? ¿Dónde están ubicados este, camillas de emergencia, extintores, botiquines, luces de emergencia? Para actuar en caso de ocurrir una emergencia, una contingencia, un accidente. ¿Cierto? Entonces, es muy importante tener esta documentación. Y ya cuando hablamos de inspecciones, bueno, lo más importante, lo más relevante, decía, bueno, que muchas veces, ¿no? Muchas veces, en un alto porcentaje, realizar una buena inspección en materia de seguridad ha evitado la ocurrencia de accidentes. De ahí su importancia. De ahí su importancia. De ahí la importancia de realizar adecuadamente. Ya vimos que lo realiza, pues, los mismos trabajadores, todos los trabajadores. Les decía también, les hacía el comentario que los mismos gerentes, el mismo gerente general, tiene que realizar las inspecciones, los inspectores, los supervisores operativos, los gerentes operativos, el gerente de seguridad, y demás, porque ellos de repente tienen otra visión para la toma de decisiones, nada más. ¿no? Un punto importante, una toma de decisiones adecuada, ¿para qué? Para evitar accidentes, ese es el objetivo, y en general, el objetivo de la seguridad, pues, es evitar el, el, los accidentes, la ocurrencia de los accidentes. Con los cuatro temas, en realidad, que hemos tocado el día de hoy, considero que se les ha dado la pauta ya, ¿no es cierto?, para hacer una, una gestión en materia de seguridad bastante adecuada, y se logre eso, justamente. Se logre evitar accidentes. Yo entiendo que en la sala nos están escuchando, de repente, eh, supervisores de seguridad, eh, de repente, trabajadores de alguna empresa, estudiantes, ¿por qué no?, que se están proyectando este tema de seguridad, por eso están estudiando este eh, diplomado bastante interesante, ¿no? Y, y considero, repito, y, y vamos a dejar también las diapositivas, obviamente, eh, para que sean distribuidas a los participantes, ¿no? que con estos tres temas, que han sido tocados de una manera básica, eh, hay que decirlo, eh, tengan, pues, estos conocimientos y ahonden, ¿no es cierto?, cuando sea necesario, en cada uno de estos temas tocados el día de hoy. Sería un resumen, estimado Juan, de lo tocado, pues, de lo tocado el día de hoy. Bien, muchas gracias. Creo que ya estamos llegando a la parte final eh, de la sesión número 3 del Diploma de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿No? Justamente este evento se está llevando a cabo con el Colegio de Ingenieros de Huancabelica, el mismo que también ahora estos últimos 15 minutos se está transmitiendo en vivo por la plataforma de Facebook también de ENCA. De igual manera, para todos los participantes, los ingenieros eh, aquí presentes, eh, comentarles que el curso, de igual manera, la sesión de hoy se está grabando y se va a subir al aula virtual. En caso eh, tuvieran algún inconveniente en el acceso, por favor, no duden en comunicarse a través del grupo, ¿no? Y ya por interno, el área correspondiente les va a brindar toda la información necesaria. De igual manera, las prácticas también se están subiendo al aula virtual para que ustedes puedan rendir, eh, tienen el tiempo hasta el día viernes para poder subsanar esos detalles, ¿no? Ya que es importante, ven el informe final que se va a eh, realizar con cada participante, con la nota también que corresponda en el aula virtual. De momento creo que no te, eso sería toda la, la información adicional, no tenemos ninguna pregunta respecto Aquí, por aquí nos estaba preguntando sobre la semana que viene, eh, se les estará comunicando también ya por el grupo, ¿no? 
el, el tema de la especialidad de seguridad y salud de trabajo se, está, se estará dirigiendo en tres opciones para los ingenieros civiles, ingenieros eléctricos y también los ingenieros de minas. ¿ya? Todo ello también se estará informando a través del grupo de WhatsApp. Ajá. Eh, hasta ahora Franklin van dos. La semana anterior, la semana en la sesión número dos, se ha subido una práctica y la del día de hoy también vamos a coordinar con el ingeniero Ángel para subir una práctica de esta sesión, ¿no? la cual también va a estar colgada en el aula virtual. Nuevamente, en caso tuvieran algún inconveniente en no encontrar alguna de las prácticas, no duden por favor en comunicarse al grupo. ¿no? Les vamos a brindar todo el apoyo correspondiente para que ustedes puedan rendir sus prácticas. Bien, muchas gracias por la participación. Nos estaremos reencontrando la semana que viene para continuar eh, con la sesión número 4 y en la última viene pues con la sesión número 5. Ahí estaríamos culminando. Posteriormente viene ya el diploma, ¿no? El diploma firmado por el Colegio de Ingenieros de Huancabalica y de igual manera por nuestra institución. Muchas gracias. De igual manera, al ingeniero Ángel Sarata, también muchas gracias, Ángel. Nos reencontramos en una próxima transmisión. Bien, gracias, Juan, también. Gracias por la invitación. Hasta una próxima oportunidad.